വെൽക്കം ടു എ ടു സെഡ് കലോറ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി ഉഴുന്ന് ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ കഴിക്കാം അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഈസി ആയിട്ട് എന്നും നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേ ഈ ചട്നി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം നമുക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത് ചീത്തയൊന്നും പോകില്ല കാരണം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ച് പൗഡറാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചീത്തയായി പോകില്ല പിന്നെ ഇത് വലിയവരും കൊച്ചു പിള്ളേർക്കും എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ അതെന്താ പറയണ്ട ഈ കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചീത്തയായി പോകില്ല അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് സാധനം പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് വേണം ഉഴുന്നുണ്ട് ഒരു ബൗളിനകത്ത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഉണ്ട് ഉഴുന്ന് തുവര പരിപ്പ് അതും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം അത് രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് രണ്ടും ഒരേ അളവാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി ഇപ്പം ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് വറ്റൽമുളക് കായം ഉപ്പ് ഇത്രയും സാധനമാണ് നമുക്കിത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉഴുന്ന് മൂപ്പിക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഉഴുന്ന് മൂപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഉഴുന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിന് തുവര മൂപ്പിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തുവരയും നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് തുവരയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളയണ്ട തൊലി കളയാൻ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അത് കായം ചെറിയപ്പില ഇത് മൂന്ന് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം മുളക് ഒരു ചക്കലം കുഞ്ഞതായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണം എല്ലാം മൂപ്പിക്കാൻ മുളക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേതാണ്ട് പിന്നെ ഉഴുന്ന് തുവര കായം വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില മറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പിലയും കായവും വെളുത്തുള്ളി മറ്റൽമുളകും ചെറുതായിട്ടാണ് ഈ മറ്റൽമുളക് കുറച്ചെണ്ണ മയത്തിൽ ബാക്കി ഇത് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കായവും നല്ല എണ്ണയ്ക്കകത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ച് മൂപ്പിക്കുക ഇത് എണ്ണ ഇല്ലാതെ മൂപ്പിക്കുക എല്ലാം നമ്മളപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പൊടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുപ്പിടാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സിക്കകത്തത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്നത് പോലെ അരിപ്പൊടിയുടെ ഒരു തരിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് പൊടിക്കുമ്പം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കി പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം എനിക്കിത്തിരി ഉപ്പ് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കോരിയെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം വേറെ എണ്ണയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേറെ എണ്ണ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പം നല്ല ഇപ്പം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ഇപ്പം നല്ല ഇഡ്ഡലിയാണ് നല്ല ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇഡ്ഡലിക്കാണ് ഇപ്പം നല്ല ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പോകും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വീട്ടിൽ നമ്മളിത് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ഡലി മാത്രം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റും അപ്പം ഇഡ്ഡലി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ